No futuro, quando a gente olhar para o ano de 2022, sem sombra de dúvida, um dos temas desse ano vai ser a falência da FTX. E é claro que o Beat in Rio, que aconteceu no último dia 26 de novembro de 2022, tinha que falar sobre o tema. E eu tive a honra, eu tive o prazer de participar de um painel sobre isso, sobre essa, sobre essa temática. O painel foi A FTX Faliu, e agora? Onde a gente debateu sobre o futuro do mercado cripto pós falência da FTX e os possíveis impactos naturais que irão acontecer. E nós do Criptofácil trouxemos na íntegra esse painel para você, que não pôde acompanhar em loco o que acompanhou e quer rever. Se liga só. Esse é um painel muito legal, é, que eu me preparei muito para fazer, porque a gente quis fechar com ele, porque é um assunto que a gente poderia ter aberto o Beat Sampa e a gente está encerrando, porque o Beat, eu Beat Sampa? Puta merda. O Beat in Rio... Tá confundindo os estados aí. Os estados. Porque eu entendo que nesse momento a gente tem um pouco de... Um pouco de incerteza no mercado. Um pouco? Bastante. Bastante. Bastante incerteza de mercado. Bastante. No mercado. Vamos lá, Felipe Francês. Diga pra mim. No dia 6 de novembro, há 20 dias atrás, exatamente 20 dias atrás, a gente soube um rumor que esse cara aqui achou, fuçando no Twitter, fuçando na parada toda, esse cara aqui olhou e mandou para o francês e mandou a seguinte mensagem. Francês, tem um rumor aqui que a FTX pode não ter o dinheiro que diz ter. Isso aí. É, tava, tava lá o um rumor falando que parte do, da carteira que eles supostamente tinham ali para poder pagar todos os as questões financeiras deles, né, as provisões dos, dos próximos meses ali, era a maior parte em FTT, que era o token deles lá que eles emitiam. Né? E justamente isso aí chamou um pouco de atenção, porque primeiro que a gente sabe que é, é, o pessoal lá que usa e opera na corretora, né, eles acabam não só tendo FTT como ativo, mas acabam, em maior parte, tendo Bitcoin, Ethereum, enfim, outros ativos, e, aí, e isso chamou muita atenção, né? Como que uma corretora que tem ali é, usuários sacando todos os dias tem a maior parte em FTT. Então, isso aí... É, é grave, né? É grave. E outro ponto que chamou atenção também foi justamente uma questão de será que ela teria é, dólar suficiente para bancar o, o market cap atual naquele momento? Né? E aí a gente sempre pondera antes de é, falar sobre alguma coisa que é rumor, né? mas a gente também entende que essa informação tem que chegar o mais rápido possível. Por isso que a gente debateu ali uns 10 minutos ali se fazia sentido ou não. E a gente chegou à conclusão que era melhor... Pecar pelo excesso. Exatamente. Sim. Aí o francês lá no Crypto Select, no próprio domingo, às 18 horas, horário de Brasília, o Sim. francês, juntamente com a equipe do Crypto Select, é, entendeu que a gente deveria fazer esse alerta que a FTX possivelmente poderia estar insolvente. E aí a nossa dúvida era, bom, se ela estiver insolvente, legal, a gente é, avisou a galera e, porra, salvou o dinheiro da galera, maravilha. Se ela não estiver insolvente, você pode ser conhecido como o cara que ficou tentando de alguma forma criar food, criar não sei o que e não sei o que. E esse cara aqui, o JR, que está aqui com a gente, desde que eu entrei no mercado, ele é um cara que ele tem um bordão, ele com o Edilson, que eles dizem o seguinte, exchange não é carteira. E aí, quando o cara, ele coloca o seu dinheiro numa corretora, ele acha que ele está seguro. Ele acha que a corretora vai ter a mesma, o mesmo zelo, o mesmo carinho que você tem com o seu dinheiro. É difícil ganhar dinheiro, não é, turma? A gente trabalha o mês inteiro, rala pra caralho, foda, né? Não é difícil? E aí você pega o seu dinheiro e entrega para um doidão de uma corretora e esse doidão casca por aí. Jefferson, exchange é carteira? Infelizmente não é. E as pessoas elas estão acostumadas ao mercado tradicional. Isso é comum, a gente já nasce sabendo usar banco. E a gente sabe que o nosso dinheiro no banco, em tese, ela, ele está seguro. E as pessoas acham que as corretoras tem o mesmo papel de custodiar criptomoedas. 
E esse é o maior erro que quem está no mundo cripto comete, de custodiar criptomoedas nas corretoras. Infelizmente, as pessoas acabam entrando pela emoção, não estudam o suficiente para saber que as corretoras elas são importantes para o mercado, mas elas têm o objetivo de colocar de um lado quem quer comprar e do outro lado quem quer vender. Feita essa negociação, você deve tirar tudo que está lá. A não ser que você seja um trade. Mas a gente sabe né, que pelo menos mais de 90% de, dos traders perdem tudo que tem. Então, a melhor forma de, é você, estatístico isso, né? estatístico. de você ganhar dinheiro é hold. Não tem jeito. E para que você esteja seguro, você necessariamente vai precisar de uma carteira física. Legal. É, e como que a gente resolve esse problema uh, da custódia da corretora? É obrigatório eu pegar o meu dinheiro e deixar na corretora? Não, de, de forma alguma. As corretoras, elas, infelizmente, não atuam na educação do usuário que está lá dentro de falar. Você deve retirar as suas criptomoedas de lá. Porque acaba sendo um pote de mel. O hacker, ele quer invadir a corretora, porque ele sabe que lá tem muita criptomoeda. Isso é muito perigoso, sabe? Mas as corretoras também sabem, se elas pecarem, se elas começarem a fazer a, o processo de educação e fazerem com que as pessoas saquem as suas criptomoedas de lá, a pessoa vai ter a opção de escolher outra e não usar mais ela. Então, por isso que hoje a grande maioria das corretoras não ensinam da forma correta como deve ser usado. Eu gostei desse ponto. Quero trazer na conversa o Paulo Aragão, que ele é cofundador do Cripto Fácil, o maior jornal de criptoativas, criptoativos no mercado brasileiro. E ele também é economista. E eu queria que, com uma visão de economista e um cara que entende muito desse mercado, está aqui desde que o Satoshi chegou, como é que as corretoras até agora, com uma ou outra exceção, não trabalharam ainda na parte educacional? Então, eu, acho, eu concordo com o JR, eu acho que tem muito a questão de interesse, sim, da corretora, mas eu também acho que, para o usuário inicial, a corretora ela é um, muito entre aspas agora, tá? um mal necessário. Porque uma pessoa que está chegando agora no mercado cripto, ela não sabe custodiar, porque ela ainda não gastou tempo suficiente estudando. Então, muitas vezes, se ela, logo de cara, tentar fazer um saque para uma carteira externa, ela tem uma chance de acabar perdendo, porque cripto é be your own bank, seja seu próprio banco, então tem muita responsabilidade de fazer a própria custódia. Então, eu entendo um usuário inicial querer manter o saldo em corretora, só que é o que você falou, é algo temporário. Né? Eu costumo fazer a comparação, escudeiro, de que exchange é o Tinder da criptomoeda. Porque você vai ali, seja, você faz um match. Lá e se fudeu. Você, pode ser isso também, mas era você faz um match entre quem quer comprar e quem quer vender, um jogo rápido sai. Então, na minha opinião, é esse o objetivo da Aqui exchange. Aqui no Rio chama de bate-bola, é isso? Aí você chama como você quiser, escudeiro. Aí você pode chamar da forma como achar melhor. É, exatamente. Mas, então, eu vejo como um, um entre aspas, porque é pejorativo, né? mas eu vejo como um mal necessário. E a exchange acaba, de fato, não tendo muito interesse. Nenhuma exchange do mundo vai ter o um interesse em tirar, porque se você tem um dinheiro custodiado, você consegue fazer um floating e você consegue se rentabilizar com isso. Porque você consegue saber o quanto, qual é o volume médio de saque que acontece durante o um X período de tempo e com o resto do dinheiro você pode trabalhar para gerar mais dinheiro. Porque custódia é algo que, em si, você tem que pagar para alguém custodiar para você, porque é caro, é perigoso. Se isso é feito de graça, é porque, na verdade, o seu dinheiro está sendo utilizado para fazer rentabilização. Total. E, e é interessante você falar sobre isso, porque não é uma teoria. Ah, corretoras usam o dinheiro de, 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 de usuários. A gente viu casos onde, por exemplo, a corretora Huobi, Huobi ela pegou dinheiro de fundos de clientes, ou seja, segundo ela, eram 18 milhões de dólares de clientes, eles pegaram 23, 25, não vou lembrar a cifra agora, que, segundo ela, desses 25, 18 milhões com M eram de clientes e colocaram na FTX um empréstimo sem garantia. E foi, tipo assim, fizemos isso, tipo, de boas, né? Não isso. foi um... Cara, é um empréstimo sem garantia, é como se eu chegasse aqui e eu emprestasse 5 reais para o Paulo e o Paulo faliu. 
eu vou ter que cobrar na justiça, eu serei mais um credor. Ou seja, não é uma situação onde a gente acha que corretoras fazem. Não, elas fazem. É isso, Marcelo? É, e tem um ponto, é, apesar de eu concordar com vocês, as corretoras não têm incentivo para fazer a parte educacional por um motivo muito simples. Eu quero ser uma corretora grande e eu preciso ter liquidez. Não tem como eu ser uma corretora grande se eu não tiver liquidez. E não tem como eu ter liquidez se eu não tiver muito fundo depositado lá. Então, por mais que as corretoras digam, né, e a gente tem casos de corretoras, inclusive brasileiras, que falam, não, a gente não quer que só a cripto fique aqui. Só que não, é, é, uma, é, uma, é um paradoxo, né? não tem como ele ter, é, querer que você tire de lá, porque se você fizer isso, ele não tem liquidez. E sem liquidez, quem vai comprar e quem vai vender vai pagar caro. E a parte de trade, né, como o JR falou, é, os traders, de forma geral, né, no mercado tradicional, inclusive, são quem dá liquidez para o mercado. A gente precisa deles lá e eles são os, os responsáveis por manter as criptos lá. Então, as corretoras não têm incentivo, não, não, não terão incentivo nunca. Por mais que por falem, por algumas mais que corretoras falem que falam, não, eu prefiro que você tenha na sua carteira. Sim. Em nenhum momento você vê um e-mail do tipo assim, ó, pode sacar que eu me garanto, que eu vou ter fundo para todo mundo. Mesmo que mande... Mesmo que mande... Torce para que não. Torce para que não, porque você vai perder liquidez ali. Hum. Fraseologia, né? Você faz um discurso para se passar de limpinho. É, e mesmo que mande, 80% não vai mandar. Sim, sim. A maioria não vai. Por quê? Aí entra a questão de educação, né? a questão de, da dificuldade técnica, a questão do medo. Quem fez a primeira transferência de cripto na vida aí, duvido que não tenha tremido as pernas. Ah, eu não duvido. conheço ninguém que não dá frio a na primeira? barriga. A primeira? A primeira? A primeira transferência... Até assim. hoje, meu querido, até hoje, quando vou fazer a transferência, Caga a galera fala, calças. ah, confere os seis primeiros e os seis últimos, sem sacanagem, eu acho que eu confiro todo... Três vezes. É, porra, vai que, vai que meu Ctrl-C, Ctrl-V deu problema. Total. Não, e, e, e a gente pegou uma vez, você lembra disso, francês? A gente, muito bom gancho que você teve aqui, que é, muita gente dá o Ctrl-C e o Ctrl-V, então eu pego o endereço da minha carteira e tal. E a gente é, é, desmantelou, né? Acho que é esse é o nome, um, um keylogger, eu não sei como é que fala. Não, não era um. Era um, um vírus. Um, um vírus que, que ataca uma DLE específica lá do Windows e permite toda vez que você realiza um Ctrl C, ele ia lá, pegava a carteira que você pegou e esse vírus ele era até, é, até avançado, porque ele pegava e, e fazia uma comparação dos dos dígitos iniciais e finais e tentava achar num banco de dados dele uma que se assemelhasse. E aí você... Ele identificava quando você estava dando um Ctrl C numa carteira de criptomoedas, Isso. ia num banco de identificava dados... Identificava qual era a carteira, porque podia ser de Bitcoin, de Ethereum, e tá. aí em cima disso ele pegava as iniciais e as finais e tentava achar uma próxima a que, a, a que você estava copiando para que se você ainda... Só checasse os dois últimos, os dois primeiros, você ainda poderia cometer o erro de achar que ela era uma carteira real e, na verdade, era de um hack. Inclusive, nesse sentido, eu estava conversando com o Rossello hoje mais cedo aqui, e ele me mostrou exatamente esse caso. Um cara, Sua Pix? É, do Sua Pix. O cara tentando é, fazer um, um, um esquema ali. Os últimos quatro, cinco dígitos eram igual. É, ele, ele faz uma transação extra lá, ele me mostrou a situação, mas ele copia os cinco últimos dígitos para poder, é, para poder parecer que a carteira que ele estava querendo mandar era original. Então, uh, esse ponto é muito, muito importante que vocês façam a verificação dos 5, 8, o que você puder fazer, de preferência, né? se for possível, veja todos. Não é difícil comparar, não é tão difícil assim, são várias letras e números, mas rapidamente você consegue perceber alguma diferença. Dificilmente vai ser uma diferença em uma única letra lá no meio, né? É, é, a, a chance matemática disso acontecer é baixa, mas é sempre importante verificar porque... É, don't trust, verify em todos os sentidos do que é cripto. Né? Mas, é, Marcelo, só trazendo um gancho que você tinha comentado, você não acha que é um, um excesso de ganância também das corretoras? Porque, em teoria, se está rolando uma transação lá entre duas pessoas, é, elas não estão é, pagando uma taxinha ali, né? ou seja, o, tanto o taker quanto o maker estão pagando uma taxa. Então, em si, essa taxa já seria suficiente para... Pelo menos bancar parte do custo aí, né? E é, e é inclusive da onde vem a maior parte do, do lucro das corretoras. Então, teoricamente, se eu coloco um, um dinheiro do lado de cá, você coloca do lado de lá e a gente faz uma transação dentro da corretora, isso seria suficiente para ela ter o parte do lucro dela, sem a necessidade de pegar o nosso empréstimo, o nosso dinheiro como empréstimo e fazer aquele esse low dobrado. Empréstimo não autorizado, né? Não autorizado. Assim, mas aí eu concordo com. Não é só ganância, né? Acho que 
é um negócio, as pessoas vão querer tentar tirar o máximo de dinheiro possível dali. Só que não deveriam utilizar o dinheiro das contas. Vamos lá, eu quero ter liquidez, né? Voltando para o nosso assunto, eu quero ter liquidez, eu preciso de gente depositando dinheiro. Essa parte, beleza, tá tudo certo. Ainda que a gente ache que não deveria ter, a gente não tem o dinheiro lá, mas as pessoas vão ter, a gente já sabe o que isso vai acontecer. Agora, pegar esse dinheiro e usar para outra coisa é que é o problema, é que foi o que a FTX fez. E a FTX isso levou a um, a um, a um, a um, a um nível bem mais alto do problema, né? Para voltar para o ponto aqui, é, que foi emitiram uma, uma criptomoeda, que era o FTT, que era o token da própria, da própria corretora, e esse token é, foi utilizado da seguinte forma, eu, te dou um, eu emito um milhão de tokens, fico com 900 mil na minha conta, e pego 100 e distribuo para a comunidade de uma série de formas possíveis. E a, a, o pessoal costuma, começa a usar esse token, só para dar um exemplo, para não falar que a gente está falando só do mercado cripto, isso acontece no mercado tradicional também. A Tesla, que é uma empresa que todo mundo conhece, o free float, que é a quantidade de ações que estão em circulação no mercado, é pequenininha. A maior parte das ações da tela estão em posse dos, uh, dos, uh, dos controladores. E isso faz com que, tendo pouca oferta daquele token, se tem muita procura, o preço dele sobe. E aí você valoriza toda a, a, a quantidade de tokens que ela tinha. E foi fazendo assim, né, colocando uma pequena quantidade, esses tokens se valorizando, que eles conseguiram fazer teoricamente, os tokens que eles tinham valeram 8 bilhões de dólares. E aí foram utilizando esses 8 bilhões que eles tinham como colateral para fazer uma série de outras é, atividades, emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado de outros lugares, pegar dinheiro para fazer outros projetos. E aí eles pegaram, criaram novos tokens, novas moedas. Isso virou uma super bola de neve que, quando o mercado percebeu, em quatro dias... Acabou. Acabou o sistema zerou. todo, zerou o sistema todo, porque perceberam que o FTT não tinha valor, e aí, quando o mercado vê que não tem valor, todo mundo sai vendendo e ele realmente passa a não ter valor. Né? Paulo, é, o Marcelo tocou num ponto importante, que é o seguinte, em quatro dias, o sistema todo desmoronou. Por que, que eu coloco como aspas? Porque o sistema todo que estava ali, é, aquele, aquele castelo de cartas... O sistema que estava alavancado, alavancado nessa situação. Agora... A gente sabe que tem coisas que não quebraram. Uh! Alguma coisa quebrou. Quebrou agora. Alguma coisa quebrou. Foi o bem... timing foi ótimo. O timing foi... Porra, vai virar meme isso aí. E algumas coisas estão para quebrar. Por exemplo, está rolando um food no WBTC, que é de uma empresa... Que é a empresa que emite o WBTC chama é, BitGo. Tá? Dentro dessa parada, existe uma corretora chamada Gemini, que talvez tenha fundos, não sabe se sim, não sabe se não, dentro uh, da, da Gênesis, que tinha dinheiro dentro da FTX. Ou seja, o que estava mais alavancado, o que estava nadando muito peladão, na hora que baixou um pouquinho a maré... É, na hora que abaixa a maré, você vê quem está nadando pelado, né? É essa a frase. Só que, será que tem mais gente nadando pelado nesse momento? Então, eu realmente acredito que sim. Eu acho que a gente ainda não sabe qual é o tamanho do efeito dominó que a gente vai ter. E assim como eu acho que não foi a primeira peça de dominó que caiu agora. Eu acho que todo esse colapso começou lá em maio, quando a gente teve o crash do ecossistema Terra Luna. Eu não acho que foi agora. Eu acho que o crash do ecossistema Terra Luna deve ter prejudicado as finanças da Alameda Research, que é a empresa irmã né, da, da FTX, Consequentemente, piorou as finanças da FTX, o que e usou mais token para que gerou mais. mais token para fazer como colateral para pegar dinheiro de verdade. Então, na minha opinião, é um grande efeito dominó que a gente ainda não sabe até aonde vai. Isso a gente não sabe, porque tem empresas ditas extremamente sólidas por aí, como é o caso do Gemini, e eles não travaram o saque todo, né? A Gemini, eles travaram por enquanto, se eu não me engano, foi a parte de rewards dele, né? Que é o Earn. O Earn, exatamente. Que é como que é... se fosse uma poupança. Uma poupança, onde uma você poupança. deixa depositado, dando autorização para eles trabalharem com o seu dinheiro e eles dão um rendimento para você. Muito aparentemente, eles estavam trabalhando com dinheiro dentro da FTX. Sim. Porque se bloqueou o saque, devia estar rodando lá dentro. Então, e é uma empresa que é extremamente, isso vale, vale pontuar, é extremamente regulamentada nos Estados Unidos. E, aparentemente, nem isso evitou com que fizesse esta, esse Lamança. movimento errado, essa imperícia, essa imperícia. peripécia. Então, aí fica o debate. Será que realmente a regulação vindo pesada, que vai vir, 
agora, depois do caso FTX. Eu acho que eles vão utilizar isso para vir com mão de ferro. Eu acho que nem isso não funciona. Banco quebra. É, banco quebra. Só que, JR, quando o banco quebra, o governo socorre. E quando a corretora quebra? Você não vai ter um 0800. E o que, que você vai ter? Primeiro, uma... Ele pensou um palavrão, tenho certeza. Primeiro, uma triste noite sem dormir. Porque a gente vê esse caso da FTX, e já aconteceram outros casos semelhantes, e eu acho que na cabeça de todo mundo está, nossa, a maior do mundo não vai quebrar. Isso já aconteceu em 2013. E... Ah, a Empty Gox, em 2013. E as pessoas acabam fazendo um movimento de acabarem se protegendo. E passa um tempo, elas acabam sossegando de novo e vão... Ah, a maior do mundo não vai falir. A segunda maior do mundo não vai ter problema. E a gente vai se acostumando com esse cenário. E a gente sabe que essas empresas globais, está mais do que provado que elas usam o dinheiro do cliente. O que a gente pode considerar, acho que uma reserva fracionária. É uma reserva fracionária não autorizada. Né? Exatamente. Não autorizada. E a gente sabe que, por se tratar de uma empresa global, você tem pessoas do mundo inteiro colocando criptomoedas lá dentro. E, certamente, parte dessas pessoas nunca mais irão sacar as suas criptomoedas de lá. Por quê? Porque algumas irão morrer. E os parceiros dela, na maioria das vezes, a gente nunca acaba comentando com a sua esposa ou com algum conhecido. E esse dinheiro fica perdido para sempre. E eu já vi que provavelmente as corretoras também se utilizam desse artifício. E acabam, de certa forma, fazendo um empréstimo não autorizado para todo mundo. Então, isso é muito perigoso. E esse caso da FTX, a gente vê, infelizmente, aqui no evento, a gente não tinha produto para vender. Frustrou boa parte das pessoas. Mas todo mundo acabou esperando acontecer uma tragédia como essa para lembrar que, para que você esteja seguro, você precisa de uma carteira. Então, uh, você quer dizer que do evento da FTX, que foi dia 6, vai, 6, 8 de novembro, de 18 e 20 dias para cá, é, você zerou o teu estoque, ou seja, você vendeu, pelo que eu estou entendendo, mais do que você costuma vender, por conta do evento da FTX? Sim, nós tínhamos o um estoque para 4 a 5 meses, em 10 dias nós vendemos tudo. Tanto que pegou todo mundo desprotegido, inclusive nós, nós não tínhamos nem caixa de papelão para enviar a todos os produtos né? que nós vendemos. Não tinha fita, não tinha nada. Então, e isso foi... não só no Brasil, né, JTR? Porque não. a própria Ledger, a própria Trezor, né, que são as fabricantes dessas carteiras, a Ledger falou que foi a semana de maior venda da história dela. A Trezor falou que aumentou em 400. A, Trezor 300, a Ledger 350, a Trezor 400 e para a gente aumentou mais de 600. Então, em muita coisa. dois dias. É, em não. dois dias, três dias. É muita coisa, né? Isso mostra que a turma está preocupada é, com segurança. E mostra, né, Marcelo, mais uma vez, que a turma só vai dar valor quando a água bate na bunda. É, eu só quero deixar claro que eu conto tudo para minha esposa, tá? Não sou igual a você, não. Ela sabe de tudo. Para não ter problemas aqui, estou falando publicamente. É que ela sabe. Mas, é, que ela sabe de tudo. Ela sabe mais eu que você. não faço nada escondido. Tenho certeza é, aliás, que ela tudo sabe autorizado, inclusive, né? Mas é isso, você perguntou mesmo, desculpa, a piada me tirou do... Não, eu já não lembro. Francês, já que ele falou do lance da mulher, em 2019 a gente criou um curso chamado Carteira Blindada. Você lembra disso? Isso, isso. É, eu acho que no módulo, são oito módulos, no módulo zero ou no módulo um, não vou lembrar agora, é, nós temos uma aula, que é muito importante isso que o Jefferson falou, sobre uh, a privacidade, ela é muito boa. O lance de você ficar anônimo, ter um pseudônimo é muito legal. Mas ninguém aqui está livre de, sei lá, acontecer uma fatalidade, né? Bate na madeira aí, mas ninguém está livre. E se você tem um dinheiro legal hoje em criptomoeda, e às vezes nem é um dinheiro tão legal, mas daqui 10, 20 anos pode ser um dinheiro muito legal, é importante que você passe isso para os seus familiares. Quando a gente diz familiares, não é chegar no grupo lá da, das tia, do Bom Dia... E fala, tia, tem um Bitcoin. As palavras da Ledger estão... Não, não é assim. Estão na geladeira, tão né? Estão na geladeira, atrás geladeira. do quadro. Não. É você chegar para o teu parceiro, para tua parceira, sei lá, teu pai, teu irmão, 
tua esposa, teu esposo, a galera muito mais próxima e fala, ó, eu tenho X, se alguma coisa acontecer, as palavras lá atrás da Ledger estão em tal lugar. É, a importância de você ter um plano B, né, vamos dizer assim, é muito importante, né, você comunicar primeiramente ao parente mais próximo direto, de confiança, né? De confiança, né? De confiança de verdade, é, coisa e, de pai e mãe, e né? Isso. Não, é, vai depender de cada um, claro. né? Nesse ponto aí, né? Mas, sim, é, é, você tem que ter uma estratégia para isso, né? E, e é importante você também ter um alguma outra estratégia, porque pode ser também que essa familiar muito importante com, esteja com você também, né? Sei lá o que, que aconteceu. Então, assim... Que azar, hein? É, ter uma estratégia A, B e C seria interessante, né? E aí vai depender muito de cada um, né? Como achar melhor, como, como cada um pensar, até porque o que funciona para A não vai funcionar para Z, né? Então, a gente tem que ter sempre aí um plano B aí e C, vamos botar assim, é muito importante. E, e se você não, não disser tudo, né? Para ainda manter um mínimo de anonimato, é importante ter pelo menos uma ideia do que, que eles têm que procurar, né? Vamos botar assim, né? O que, que precisa fazer se algo acontecer. E, Paulo, isso é seguro eu deixar no meu e-mail? Né? Eu vou comprar uma Trezor agora. Não tem mais no estoque, mas se eu fosse comprar uma Trezor. Vou lá, gero as 12 palavras. O que, que eu vou fazer? Vou pôr no meu e-mail. Então... Se não? você pôr no seu e-mail, o JR vai daqui. Ele não vai nem precisar levantar. Ele é, ele é gigante aqui, ele vai dar um tapa aí você daqui mesmo. É. Então, é, não é o ideal você colocar em ambientes ideal, que não. sejam. É proibido. Não, não, vou, não, não vou falar não, o ideal, não, porque, não, porque não, porra, não, a pessoa não. que se ela quiser pular da ponte, ela pode pular? Pode, não é ideal, porque ela vai morrer. Não, tu tá muito agressivo, calma. É, mas, calma. Então é diferente. Calma. É, não é o ideal <risos> ela colocar em um ambiente conectado à internet, porque pode ser atacado. Assim como não é ideal ela colocar também um papel que rasga, que queima, que molha, que mancha, que acontece pega qualquer fogo. coisa, que pega fogo. E assim como também não é ideal você colocar isso onde você anotou junto com a sua carteira física. Um, e um exemplo de algo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro durante uma operação policial. Não vou falar qual. Foram prender... Não tem nada a ver com o garçom. Não tem, não, tem, não tem nada a ver com a região dos lagos, não vou falar. É, foram fazer uma operação policial, foram prender, localizaram as carteiras físicas dessa suposta pirâmide financeira. Beleza, aí pensaram, pô, tá na carteira física, né? Não vão conseguir pegar nunca. Pois bem, ele guardava as, as palavras de backup debaixo da carteira. <risos> junto com o PIN. É, como é se... junto com o PIN, junto com o PIN. É junto como com se eu tivesse um cartão de crédito e, e botasse dele. a senha aqui atrás. Aí eu não vou falar nada porque minha avó faz isso. Cara. Mas, mas, Paulo, <risos> é, por incrível que pareça, o pessoal tá, que está assistindo aqui e tem carteira física, nesse momento ele está pensando, a minha palavra está da mesma forma que o Paulo falou. E isso, inclusive, num dos cursos que a gente tem na CriptoBR, a gente tem um vídeo onde uma procuradora está treinando policiais para fazer busca e apreensão e ela fala claramente que não se preocupe com a carteira, porque você não vai conseguir tirar nada de lá. Procure a caixa da carteira, porque lá estarão as palavras de backup e é lá que está todo o saldo. É, para quem não entende esse conceito, muita gente começa, compra uma carteira... Aí vem lá as 24 palavras e a que pessoa... Fica um papelzinho, né? Fica um papelzinho, não, mas tudo bem, anotar, não importa onde você anota, vem com o um papelzinho próprio para anotar, né? É, porque dá, quando é. vem com um papelzinho na própria caixa, você pensa, pô, é aqui mesmo o lugar. É, todos os vídeos que eu faço, eu falo, não devo, não usa é. isso, mas tudo bem. Mas assim, o ponto é que as palavras de backup são as palavras que são utilizadas como semente para você gerar chaves privadas, que no final das contas é o que a gente precisa, são as chaves privadas que permitem... É, conversar com a blockchain e movimentar os, os recursos ali dentro. E só com as palavras de backup, muita gente acha que uma vez que eu tenho a carteira física, eu estou tranquilo, porque sem a minha carteira ninguém faz nada. Só que você pode pegar essas palavras de backup e colocar direto no software da Metamask e vai abrir, não vai pedir carteira não. Você pode colocar isso no software da Electron lá, que é um outro software de, de Bitcoin, e você vai usar todo, 100% daquilo sem na, nada com a carteira. A carteira só serve como intermediário entre a sua chave privada e a internet ali para dar proteção. 
E por isso que as pessoas não têm esse cuidado com a, com a palavra de backup. Ele acha que é uma coisa, é como se fosse, sei lá, uma coisa para ligar no banco e pedir de volta o acesso da minha conta, né? E as palavras de backup são o que existe de mais importante de tudo. Se vocês pensarem assim, ó, que eu preciso proteger. A carteira você pode, não é recomendado, né? Você pode até deixar na gaveta. Não é o ideal. Não é o ideal. Olha aí, ele, ele é, é o ideal. Não dele. é o ideal. Mas as palavras de backup precisam, primeiro, você ter mais de uma cópia dela em lugares diferentes e protegidos em algum lugar que ninguém consiga encontrar facilmente. Porque qualquer um que consiga ver... E tem um problema muito grande, que uma vez que alguém conseguiu roubar, não tem como você saber que ela roubou. Porque ela tira a foto das palavras, não tem um registro disso. Não é igual no banco que alguém acessou sua conta, tem um registro lá que IP que acessou. No caso de cripto, o cara pegou as palavras, ele carrega lá, ele vai movimentar tudo que tem. Então, as palavras de backup são que vocês precisam aprender a usar urgentemente. É, e se, e a única exceção que eu falo sobre ter cripto em corretora é a seguinte. Se você não sabe usar uma carteira, se você não sabe... aqui no usar... meio entre os dois, é, fica, tranquilo, fica tranquilo. Se você não sabe usar uma carteira, deixe suas criptos na corretora, só que sai correndo e vai aprender a usar a carteira para você tirar o quanto antes. Só não tire da corretora antes de saber usar uma carteira, porque você vai ficar em mais risco do que você estava na corretora, porque você não sabe o que você está fazendo. Exatamente. Aprendeu o, que você, o mais rápido possível, aprenda a fazer, e aí você tira da corretora com segurança. Exatamente. É, é, basicamente, o que o Marcelo disse, em, sei lá, em termos mais leigos aqui, sobre a explicação da carteira, é, o que, que ele está querendo dizer? Que a carteira é, não possui o, os fundos do seu dinheiro. O que está, onde fica os seus fundos é a blockchain. Então, assim, você não precisa ter... Quando a gente fala, muita gente pergunta para mim, qual que é melhor, a Ledger ou a Trezor? Não é francês, é uma pergunta recorrente. É todo dia, Direto, qual que é melhor, dia. Ledger ou a Trezor? Tanto faz. Na verdade, é qualquer uma que você tenha, que você consiga assinar ali fisicamente e que você tenha aquelas 12 ou 24 palavras, algumas 18, 32, enfim. Aquelas palavras estejam em segurança. E, se possível, você coloque uma passphrase. O que é a passphrase? Vocês vão ter que assistir ou o Carteira Blindada, ou o curso da CriptoBR, ou as lives do Marcelo para aprender o que é uma passphrase, para você aumentar a segurança assim, em, sei lá, milhões por cento. Até né? no CriptoFast tem isso, cara. Até no CriptoFast. É, então, só para R um... faz live toda semana é. falando sobre isso. Mas só para dar um, um glimpse do que, que é isso, é... se alguém achar suas palavras de backup sem passphrase, ele vai pegar tudo que você tem, inclusive a Polícia Federal. E, aliás, você falou lá do negócio da Polícia Federal, eu quero, eu quero assistir essa coisa para saber o que eu preciso fazer para esconder. Mas vamos lá, não, não mudando de assunto. Você tira da caixa, é, você bota na caixa de e, tênis. O que, então, uh, agora, com a passphrase, a passphrase é uma palavra que você não vai anotar. A, essa passphrase é uma, uma palavra que é uma senha, é uma senha extra. E isso não tem como ninguém saber, o que está na sua cabeça é impossível alguém tirar. E é claro que existem riscos importantíssimos de usar isso, tem um monte de gente que perde justamente porque faz uma passphrase e não lembra. Então, tem que fazer, mas é isso, é uma, uma segurança muito acima do normal. Não vale colocar, é, sei lá, o nome da mãe, nome do pai e tudo mais. A gente mas tem mas você dez... sabe, Felipe, só um adendo. A passphrase, a grande vantagem é que acima de nove caracteres, nenhum sistema do mundo vai conseguir invadir a sua, as suas palavras, a sua carteira. Porque não existe passphrase errada para uma carteira. Então, essa é a grande vantagem. aceita vantagem. qualquer coisa. Mas acima de nove dígitos e, também, e, a chance de você esquecer e, numa carteira é, é considerável também, né? E, Vai ter que anotar no papel. Exatamente. Não, daí a importância <risos> de fazer é. a, a questão de você poder passar isso Sim. aí para alguém, né? Então, na hora que você montar isso também, você vai garantir que você não vai perder isso aí. Ó, eu, eu não sei se é uma boa dica, o francês acho que vai falar que não, mas eu gosto de botar nome de música ou trecho de música para você fazer para Não é bom não, né? Corta. <risos> Vamos abrir para perguntas, turma? A gente tem uns 10 minutinhos. Vamos lá, como é que você chama? É, eu estou entendendo que numa crise tem um pessoal que chora, um pessoal que vende lenço, né? Sim. O pessoal que está vendendo Trezor e LED está vendendo lenço no não, momento, ele vem, né? Não, ele não tem nem mais lenço para vender. Aí, uma, uma dúvida. As corretoras não poderiam usar um sistema híbrido que agregasse na hora de fazer as operações uma Trezor ou a LED? Pra aumentar a segurança. E outra dúvida, a ETF para o leigo é uma, uma, uma forma segura de investir? Ó, eu comprei o carteira blindado e o Select, eu queria o desconto. ETF. Então, posso falar, começar falando do ETF? Aí vocês falam da, da outra parte. Para um leigo, um ETF é uma boa forma de investir? 
Sim, porque você não tem que fazer o trabalho da custódia. Então, se você não quiser aprender e nem tem a pretensão de estudar para aprender, um ETF é uma boa possibilidade. Só que o ETF ele tem diversos pontos negativos. Por exemplo, uh, vamos supor que o colapso da FTX tivesse acontecido numa sexta-feira, 18 horas. Você está com seu ETF preso e só vai poder comercializar, comercializar ele quando a bolsa abrir na segunda-feira. Então, você vai ficar comprado e passageiro da agonia. Então, o ETF é uma boa opção para quem não tem a pretensão de estudar custódia de forma nenhuma. Mas eu vejo muitos problemas no modelo ETF. É, só, só... Vai lá. Travou? Não, ele está falando. Ele está perguntando aqui. É, na verdade, você tem que ir comprando cota. É porque vai funcionando o um sistema de cota normal de ETF. Porque ele está exposto, é uma exposição indireta. Um ETF, ele é um fundo de índice, né, listado em bolsa. Então, ele, ele corresponde a um, a um índice. Então, ele não é cripto diretamente. Ele é um índice que lá fora do Brasil, se eu não me engano, o um índice das Bahamas está exposto em cripto. Então, ele tem uma questão de cotização. Mas, de qualquer forma, se cair numa sexta-feira, na segunda-feira, quando abrir, já vai estar precificado para baixo e você perdeu essa variação sem poder fazer nada. É, não é só isso, né? Você tem a... Sim. É, não é só isso. Você tem a possibilidade de confisco do, pelo Estado. Sim. Você, você não consegue fazer o saque. Mas Eu, o confisco é... pelo Estado pode acontecer também numa exchange centralizada. Poderia, sim. sim, sim. E, como você falou também, você está delegando a questão da custódia. Sim. E se ele fizer alguma... O ETF fizer alguma bobeira com, com os bitcoins ou... É... Armazenário... E estão fazendo, né? Agora a gente Exatamente. tem Exatamente. Armazenário estão... de uma maneira errada. Ou armazenar em uma corretora, por exemplo, que dizia-se ser é, inquebrável e ela começar a quebrar, você, não, você também não tem segurança nenhuma, entendeu? Então, assim, é bom que o usuário saiba os riscos, ele entendendo e querendo prosseguir, tudo bem, entendeu? Eu acho que o ETF vem para facilitar, com certeza, mas a gente tem que entender que não é Bitcoin em carteira. É, e quando você fala de uma corretora, de algum sistema híbrido, o que, que as corretoras fazem? Uma gestão de risco. 10% geralmente do, de tudo que ela tem estão em carteiras online, hot wallets. E 90% estão em cold wallets. O problema é que de nada isso vale se o dono da corretora é o ladrão. Entendeu? Então esse é o problema. Não adianta nada uma corretora estar segura utilizando uma gestão de risco dessa forma, que, que o ladrão, na verdade, será o é dono. É tecnologicamente segura, mas é, é insider, né? o problema é dentro. E isso se comprova em quase todos os problemas que acontecem. Você tem vários sistemas de segurança para o usuário, é, autenticação via equipamento físico, mas de nada adianta, porque o dono tem acesso a tudo. E é o dono que vai roubar, o dono que vai fingir que vai morrer, como a Quadriga, que é uma corretora do Canadá. Então, várias coisas acontecem e irão acontecer ao longo dos anos. Eu vou pegar aqui a pergunta do meu amigo aqui, Gino Matos. Fala, tu. E... Fala, meus paizão. Boa tarde. <risos> Boa tarde, meu primo. Fala. Eu sobrevivi ao mercado, sobrevivi à FTX e estou com dinheiro guardado. É seguro eu começar a comprar Bitcoin agora, voltar a investir? O momento está propício, não está? Compro o Shiba também, o que, que eu faço? Então, para quem não conhece o Gino, ele é um representante do Urubu do Pix. Então, essa pergunta não é, não é válida, mas aproveitando o, o gancho dele, o, o caso da FTX não vai acabar com o mercado cripto e, na minha opinião, muito distante disso. O que eu acho que a gente vai ter agora é sim uma maior corrida por educação da parte dos usuários atuais. Eu acho que a gente vai ter uma maior corrida por DeFi, que é o Decentralized Finance, né? onde você consegue fazer sua própria custódia e fazer de fato as suas próprias operações. Então, não, eu não sei a profundidade do, do rombo que a FTX vai causar. Quantas peças ainda vão cair desse dominó? Mas não vai ser o fim do mercado cripto e muito pelo contrário. Eu acho que 
cada episódio desse que a gente passa, o mercado ele sai mais robusto, o mercado ele sai mais maturado e o mercado sai mais profissional. É, se o é, mercado não do... quebra, ele melhora. É, e dando um exemplo claro, a segurança, por exemplo, dos aviões só melhoram quando um avião cai. Eu estou satisfeito, então, que ele continue assim agora, porque eu vou pegar <risos> avião nos próximos dias, estou satisfeito. É, o, só para esse exemplo que o JR falou, é importante lembrar, quem assistiu lá do Elon Musk, a, a SpaceX, ela só conseguiu se desenvolver tão rápido, porque ao invés de ele ficar tentando simular o que, que ia acontecer, ele deixava os foguetes cair e estudava o que, que aconteceu com a queda do foguete para aprender rápido. Né? Então, é, é com, é com os, as crises como a gente está vivendo agora, que a gente aprende, é, acelera muito o conhecimento e acelera muito as coisas e vai ter muito mais transparência, o mercado vai ficar muito, muito mais robusto, como é, a gente já falou aqui. Foguete agora tem ré, né? Foguete agora tem ré, é, graças acabou, a isso. Acabou, acabou a piada. Acabou. Triste. Tem uma, uma pergunta aqui do amigo, como é que você chama? Beto Belar. Beto. É, pessoal, boa tarde. É, a minha dúvida agora ficou da seguinte forma, não sei se a minha dúvida é burra, mas de repente pode ser dos outros também. Não aí. existe dúvida burra, a mesma dúvida. Não. Eu compro uma Trezor, uma Leather, enfim. Aí vocês falaram no início, é, agora da palestra, que se eu não tiver as palavras-chave guardadas, né, eu vou perder, por exemplo, com uma apreensão da Polícia Federal. Existe a possibilidade de criar uma carteira somente com as palavras na blockchain? É, não, acho que você... O que a gente disse é se você não tiver as palavras anotadas, você não teria acesso ao seu backup. Imagina que o seu equipamento físico parou de funcionar, porque o cachorro comeu, porque caiu água, porque ele quebra Ou porque também. porque é um eletrônico, porque né? Porque é um eletrônico, ele deixa de funcionar por qualquer motivo. A gente, vocês estão aqui no Rio, é muita umidade, o equipamento eletrônico se corrói, para de funcionar. Ah, que bom que você falou de umidade. Eu estava é. aqui já preocupado com é. sua... É, você vai ter... É, as palavras de backup servem para você recuperar a sua carteira. Então, você precisa que ela fique guardada para que você possa recuperar a sua carteira. Se a polícia achar as suas palavras-chave, você perdeu o que você tinha. Ela, eles, vão, eles vão pegar. Óbvio, né? É, estamos partindo do princípio que você cometeu algum ato ilícito, porque ninguém aqui no Brasil faz nada sem... E a polícia foi certo. atrás de você. É, nenhum juiz manda ninguém fazer nada aqui no Brasil. A polícia foi atrás de você, encontraram lá as suas palavras, eles vão conseguir confiscar as suas criptomoedas. É, mas a gente não está falando só de uma questão polícia. Sim. A gente está falando da questão de, por exemplo, a pessoa que limpa a sua casa. Isso. Prestador Exato. de serviço. Exatamente. Então, por isso que a sua maior preocupação não está na sua carteira física, se você precisar reaver esses fundos depois. Porque a carteira física é um produto eletrônico, assim como a sua TV. Ela pode deixar de funcionar. E isso um dia vai acontecer naturalmente. Mas as palavras de backup, preferencialmente, não devem ser anotadas num papel. E sim numa placa de aço, se possível. O aço vai durar a vida inteira. Não vai enferrujar, não vai pegar fogo, não vai molhar. E bem guardado, ao, longe dos olhos de pessoas que poderiam lhe prejudicar. E já que você estava falando de vender lenço, né, que ele vende lenço, esse produto de uma placa de aço <risos> é um produto <risos> dele, tá? só para deixar avisado. É mais um Mas lenço. Para não, não ficar tendencioso... Mas né? esse nós temos. É, sim. sim. Mas para não ficar tendencioso, você pode, por exemplo, se vai anotar no papel, então faça várias cópias e guarde em lugares diferentes. Você não quer fazer no aço. Né? É, ou tem outras formas, além da placa de aço, para você também armazenar, que são também seguras. Então, é, procure a forma que mais se adeque à sua necessidade, à sua capacidade, ao seu poder financeiro, é, que te permita armazenar essas, isso com segurança e não ficar principalmente é, é, à mercê do tempo, por exemplo, à mercê de fogo, à mercê de água e Intempéries outras coisas. Intempéries da natureza. Intempéries da natureza. Vale lembrar também que localização de PS diferente também é recomendável. Né? Não adianta você ter duas cópias A e B, uma no quarto e outra no banheiro. Se pegar Aí fogo, pegou na, fogo casa, na casa, já era. Tá cara tudo. preguiçoso também, né? <risos> Bota uma palavra no quarto no banheiro. Isso é, e o Duro que tem relato disso, né? De computador, é. de casa que pegou fogo. Aliás, na verdade, foi o computador do cara que pegou fogo. E aí, em cima do gabinete dele, tinha carteira. E embaixo da carteira tinha um papel com as palavras-chave. Então, foi de uma vez só. Perfeito. Turma, é, a gente tinha mais umas perguntas dos amigos, aqui do Denis também é, e, e do Zé, mas infelizmente a gente estourou o tempo, vou pedir para a gente bater palmas aqui para o Felipe Francês, o JR da CriptoBR, Paulo Aragão e Marcelo Paz.